My body is a pebble to them. They tend it as water tends to the pebbles it must run over, smoothing them gently. They bring me numbness in their bright needles. They bring me sleep. Now I have lost myself. I am sick of baggage. My patent leather overnight case like a black pillbox. My husband and child smiling out of the family photo. Their smiles catch on to my skin. Questa è una lettera per il mio corpo, centro di ogni apprensione e pensiero, di letto e castigo, che spesso voglio morto, anche se custodisce la mia anima, il vero, non è un contenitore, fatto di pelle e ossa, involucro, sterile, rigido, artificiale, invece è una creazione, un congegno naturale, che non ti lascerà, neppure nella fossa, forse è la prima volta che ti chiamo così, ma caro corpo non ci penso mai che sempre sei qui, martoriato, offeso, leso, morso a sangue per il peso di una considerazione da me data te errata, non sei macchina ingranaggio, aggeggio meccanico, mi sono resa conto che c'è un gran rapporto sadico tra la mente e il controllo, la forma e il suo tracollo, un corpo sottoposto a soffrire ad ogni costo, paura, ira, angoscia, amore, odio, disperazione, più di una settantina i marchi per denigrazione, un'emozione senza nome, sentimenti allo sbaraglio che ogni volta confluiscono in un ulteriore taglio, spinta all'eccesso dal sangue che scorre, dolore che solo se piangi si scioglie, fine a se stesso per non stare bene, una poi l'altra saltava le cene, un sisma mi ha raggiunto, terremoto interiore, ha scosso le mie aspettative di un male maggiore, una vita di vetro, non mi è più possibile, non riesco a ritrovarmi in queste dure assurde regole, ho imparato che non puoi dirle, non soffrire, la carne è vita propria, cerca di capire che il cuore non si ferma, se tu glielo ordini il corpo non si spezza secondando i tuoi disordini, non serve trattenere il respiro per trattenere la vergogna, vergognati di trattenere il respiro. Non serve trattenere il respiro per trattenere la vergogna, vergognati di trattenere il respiro. Non serve trattenere il respiro per trattenere la vergogna, vergognati di trattenere il respiro. La bellezza non sparisce, ricordo lo spavento con me in ogni momento di essere ogni giorno a rischio svenimento, gli abbracci che speravo, dai quali via sgusciavo come un pesce mi agitavano come un ramo scrollato dal vento. La tentazione di prendere un coltello e di ferirsi, farsi male per sentire un po' meno male, perché la vita non la si riesce a vedere in modo diverso, perché sembra una prigione senza porte. Anche se la porta esiste, per gli altri basterebbe aprirla, un semplice gesto impossibile, perché è meglio morire che decidere di non essere più esattamente quella persona che si è fatto di tutto per essere, quella che merita di vivere, quella che ha il diritto di farlo. In quei momenti non è la morte che fa paura, è la vita.